how are you i hope you all are well now let's start your class 4th 11th chapter remaining part okay and your chapter 11 is force work and energy okay to iska hum logo ne first part jo hai ye maine iska first part upload kar diya hai i hope आप लोगों ने देख लिया होगा अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग अपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेंगे ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस वीडियो को और इस वीडियो में आप देख रहे हैं आपका जो आप फर्स्ट टॉपिक है वो है मशीन है ना यंत्र ओके तो आइए जानते हैं हम लोग मशीन के बारे में कितने तरह के मशीन होते हैं कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे ओके कह रहे की फर्स्ट लाइन देख लीजिए कह रहे की वेन टास्क इज डिफिकल्ट टू डू विथ आवर हैंड्स वी यूज टूल्स कॉल्ड मशीन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको कोई टास्क दे दिया जाए यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो हाथों से करना एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो रहा हो वो लगभग नामुमकिन के बराबर हो ठीक है ना तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं मशीन यानी यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं ओके A simple machine is a tool that makes our task easier and faster with the use of less force. है ना साधारण मशीन जो होता है ये एक ऐसा यंत्र है जो हमारे काम को क्या कर देता है आसान बना देता है और बहुत ही तेजी से जो काम हम बहुत ज्यादा देर तक करते बहुत ज्यादा समय लगता है उस काम को करने में उसको हम लोग जल्दी कर लेते हैं ओके बहुत कम से कम फोर्स के साथ हम लोग सारे कामों को जल्दी से हम लोग कर लेते हैं सिंपल मशीन के हेल्प से ओके और कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके काम को आसान बनाती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं मशीन कहते हैं ओके तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट टॉप टाइप है मशीन का वो है लीवर ओके लीवर के बारे में यहाँ पे जान लीजिए ये कैसा टूल है कैसे ये सिंपल मशीन है और कैसे ये हमारे हेल्प करता है कैसे लेस फोर्स के साथ ज्यादा जल्दी से और तेजी से कामों को कर लेता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कहे कि अ लीवर इज अ सिंपल मशीन दैट इज मेड अप ऑफ अ रॉड रेस्टिंग एट अ पॉइंट अराउंड विच इट टर्न है ना यहाँ पे कह रहा है कि एक जो लीवर होता है ये एक साधारण सी मशीन है जो किससे बनी होती है रॉड से बनी होती है ना रेस्टिंग एट अ पॉइंट है ना यानी कि एक जो है ये एक छोटा सा रॉड होता है और जिसकी एक जो सिरा है वो क्या होता है इस तरीके से मुड़ा होता है हम लोग इसको जो है अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इसको रंभा बोलते हैं ना ये जो है रंभा बोल, बोला जाता है ये लोहे का होता है ओके इट इज यूज टू लिफ्ट आवर लिफ्ट और मूव हैवी वेट्स कट थिंग्स आर ओपन द लिड ऑफ अ टीन है ना यहाँ पे कह रहे कि इसका इस्तेमाल जो है हैवी uh, वेट्स को जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं इसको उठाने के लिए किया जाता है चीजों को काटने के लिए किया जाता है या फिर मान लीजिए कोई बड़ा सा ढक्कन है वो ओपन नहीं हो रहा है तब जो है हम लोग इसका इस लीवर का इस्तेमाल करते हैं ओके और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि अपेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर और लीवर जो है आपके कई तरह के हो सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको लीवर दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोबार ओके क्रोबार बोला जाता है उसको ये जो आपका लीवर है वो है सीजर और यहाँ पे जो है स्पून है स्पून से हम लोग जो है ये खोलते हैं और आप लोग पेप्सी का बॉटल जो आता है शीशे का उसका ढक्कन खोलने वाला जो होता है ना वो भी लीवर का एग्जाम्पल है ये सभी के सभी क्या होते हैं लीवर के एग्जाम्पल है जिनका जिनकी हेल्प से हम लोग बहुत ही जो है कठिन से कठिन काम भी क्या कर लेते हैं जल्दी से और जो है बिना कम फोर्स लगाए जो है हम लोग उसको कर लेते हैं ओके और यहाँ पे कह रहे कि वेना वी यूज अ स्पून हैंडल टू ओपन द लीड ऑफ एटीन द स्पून एक्स है जल्दी भर है ना यहाँ पे कह रहे कि यदि हम लोग जो है स्पून की मदद लेते हैं इसके ढक्कन को खोलने के लिए तो यहाँ पे आपका एक ढक्कन किस तरह से आपका वर्क करेगा एक लीवर की तरह वर्क करेगा तो आई होप आप लोग लीवर समझ में आ गया होगा लीवर क्या है ये अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है आपका पुल्ली है ना पुल्ली देख लीजिए कह रहे कि अब पुल्ली इज अ सिंपल मशीन दैट हैज ग्रुप व्हील एंड अ रोप रनिंग बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ द व्हील यहाँ पे कह रहे कि पुल्ली क्या है ये भी एक साधारण मशीन है जो जिसके पास क्या होता है एक ग्रुप जो है व्हील होता है यहाँ पे ये जो लगा होता है ना जिसमें रास्ता होता है ये व्हील जो ऐसा है इसमें नली टाइप का रास्ता जैसा होता है जिसमें रस्सी को लपेटा गया होता है ना इसी को हम लोग ग्रुप व्हील कहते हैं ओके और इसी ग्रुप व्हील के बीचों बीच क्या होता है आपकी रस्सी लपेटी गई होती है ओके इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट अटैच टू वन इन एट द रूप और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग क्या करते हैं जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए बाल्टी में पानी भरा है वो बहुत ही हैवी और नीचे है तो यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं ओके ड्राइंग वॉटर फ्रॉम अ वेल विद द हेल्प ऑफ अ पुल्ली इज एन एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कि आ, उस, आ, यहाँ पे इस ग्रुप्ड व्हील के हेल्प से इस पुल्ली के हेल्प से जो हम लोग 
पानी निकालते हैं कुएं से वो एग्जाम्पल है यहाँ पे ये एग्जाम्पल है किसका पुल्ली का ओके ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है रस्सी और ये ग्रुप डिविल इसी को हम लोग क्या कहते हैं पुल्ली कहते हैं ओके तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा आपका पुल्ली क्या है ये भी एक सिंपल मशीन है ओके नेक्स्ट उसके बाद से है आपका विल एंड एक्सेल है ना चक्र ओके विल एंड एक्सेल तो यहाँ पे कह रहे हैं कैन यू थिंक ऑफ थिंग्स दैट है विल्स क्या आप सोच सकते हैं ऐसी वस्तुओं के बारे में जिनके पास विल यानी कि पहिया होता है ऑलमोस्ट ऑल वेहीकल्स है विल लगभग जितने भी गाड़ियां होती हैं सभी के पास वेहीकल होता है ओके दिस विल्स हैव अ रॉड कनेक्टेड टू देम और ये जो पहिया होते हैं इनमें क्या लगा होता है एक रॉड लगा होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में क्या लगा होता है रॉड लगा होता है जिससे आपके दोनों के दोनों जो है पहिए जुड़े होते हैं ओके दिस रॉड इज कॉल्ड द एक्सेल और ये जो आपका रॉड होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्सेल कहते हैं ये आपका विल एक्सेल कहलाता है और ये जो पहिया लगा है दोनों तरफ इसको हम लोग क्या कहते हैं विल कहते हैं ओके मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट बिकम इजियर विद द हेल्प ऑफ विल एंड एक्सेल और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही हैवी से हैवी लोड्स को आसानी से इन विल और एक्सेल के हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं ना बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इस विल और एक्सेल से आप इस पे कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट्स रखोगे उसको इस विल एन एक्सेल के हेल्प से आराम से खींच के खींच कर ले जा सकते हैं अगर ये विल एन एक्सेल नहीं होता फिर आपको वो हैवी ऑब्जेक्ट ले जाने में क्या हो जाती मुश्किल हो जाती ओके तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो ये जो सभी के सभी यहाँ पे लीवर पुली विल एंड एक्सेल ये सभी के सभी क्या थे आपके सिंपल मशीन के एग्जाम्पल थे और यहाँ पे नेक्स्ट भी आपको जो दिखाई दे रहा है इनक्लाइन प्लेन ये भी जो है एक सिंपल मशीन है ओके तो ये इसको समझते हैं हम लोग कह रहे कि एन इनक्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस दैट इज यूज टू पुस आर पुल हैवी ऑब्जेक्ट टू अटन हाइट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इनक्लाइन प्लेन है झुका हुआ प्लेन है ना प्लेन जिसको झुका दिया जाए झुका के उसको रख दिया जाए वही आपका यहाँ पे इनक्लाइन प्लेन हो जाएगा और वही एक सिंपल मशीन की तरह यहाँ पे काम करने लगता है ओके तो इसके इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है तो ये जो है इज यूज टू पुस आर पुल हैवी ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट किसी जो है निश्चित हाइट से उसको क्या करना है कुछ कुछ दूरी से अगर वस्तुओं को जो है नीचे लाना है तो हम लोग क्या करते हैं इसी इनक्लाइन प्लेन को रख देते हैं और इस पे वस्तुओं को रख के धीरे से यहाँ से सरका देते हैं और ये आपका जो है नीचे आ जाता है ओके अ सिंपल मशीन अ सिंपल स्मूथ बोर्ड प्लेस एट एन एंगल कैन बी यूज एन इनक्लाइन प्लेन यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी एक सिंपल सा स्मूथ जो बोर्ड होगा उसको हम लोग थोड़े बहुत एंगल पे अगर झुका देंगे तो वही यहाँ पे इनक्लाइन प्लेन की तरह वर्क करने लगता है ओके यू मस्ट हैव सीन हैवी कार्टन बींग लोडेड ऑन टू अ ट्रक बाई पुसिंग देम अप एन इनक्लाइन बोर्ड यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग देखे होंगे जो भी हैवी कार्टून्स uh, होती हैं जो ट्रकों से रात के जो भी सामान लाए जाते हैं तो उसमें क्या कर दिया जाता है एक जो है आपका इन uh, बोर्ड जो है उसको इनक्लाइन करके लकड़ी का जो पटरी चाहे कुछ भी यहाँ पे इनक्लाइन करके और इससे जो है वस्तुओं को धीरे धीरे यहाँ से क्या कर लिया जाता है सरका लिया जाता है ताकि वो आसानी से नीचे आ जाता है अगर वही हम लोग उसको उतारते कोई ह्यूमन बींग इसको उतारता तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है जबकि इसकी वजह से उसको कम फोर्स लगता है और आसानी से सभी चीजें नीचे आ जाती है ओके और यहाँ पे कह रहे कि स्क्रू एंड वेजेज आर टू टाइप्स ऑफ इनक्लाइन प्लेन और इनक्लाइन प्लेन भी आपकी दो तरह की हैं एक है आपका स्क्रू और दूसरा है यहाँ पे वेजेज है ना तो आइए जानते हैं हम लोग स्क्रू और वेजेज के बारे में जिसमें आपको फर्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रूज ओके तो यहाँ पे कह रहे कि आइसक्रू इज एक्चुअली एन इनक्लाइन प्लेन थ्री डुरेप्ड अराउंड और सिलेंडर दैट हैज अर्ट पॉइंटेड इंड यहाँ पे कह रहे हैं स्क्रू क्या है ये एक्चुअल में ये भी क्या होता है एक इनक्लाइंड प्लेन होता है जैसा कि यहाँ पे आप देख लीजिए है ना ये क्या होता है एक इनक्लाइंड प्लेन होता है है ना जिसके जो है इर्द गिर्द जो सिलेंडर के इर्द गिर्द आपके ऐसा लगता है कि जो है ये एक इनक्लाइन प्लेन रेप्ड किया गया है है ना एक सिलेंडर में एक जो भी इनक्लाइन प्लेन रेप्ड किया यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो है क्या है आपका मोटा है नीचे आते आते ये क्या है पतला है तो ऐसा लगता है कि एक सिलेंडर में जो है इनक्लाइन प्लेन को रेप्ड किया गया है और ये स्क्रू कहलाता है ओके स्क्रू आर टर्न विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर और यहाँ पे स्क्रू को मुड़ाया जाता है टर्न किया जाता है उसे खोला जाता है अंदर यहाँ पे लगाया जाता है एक स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से ओके 
एज दे रोटेट दे ऑल्सो मूव फॉरवर्ड और यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इसे रोटेट कराएंगे तो ये क्या होता है फॉरवर्ड और डाउनवर्ड जाता है ओके सो दे हेल्प टू अटैच थिंग टू इच अदर और इसका काम है ये क्या करता है चीजों को एक साथ अटैच करके रखने का काम यहाँ पे करता है जैसे कि आप देख लीजिए आपका ये ऊपर अलग लकड़ी है नीचे ये अलग है इन दोनों को अटैच करके कौन रखता है ये आपका स्क्रू ओके और इसको खोला जाता है स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से और ये इंक्लाइन प्लेन का जो है एक सिंपल मशीन है इंक्लाइन प्लेन टाइप का ओके नेक्स्ट वेज है ये भी इंक्लाइन प्लेन टाइप का ही टाइप का ही ये भी सिंपल मशीन है ओके कह रहे कि अवेज हैज एटलीस्ट वन इंक्लाइन प्लेन इंडिंग और शार्प एजेज यहाँ पे कह रहे कि वेज के पास कम से कम एक इंक्लाइन प्लेन होता है ओके एक इंक्लाइन प्लेन होता है दिस शार्प एजेज हेल्प टू कट थिंग ये जो शार्प जो चीजें हैं ये चीजों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अ गुड एग्जाम्पल इज एन एक्स विथ विच वी कट उड है ना एक वेज का एग्जाम्पल जो यहाँ पे नाइफ हो गया कुल्हाड़ी हो गया ये सभी के सभी जो है वेज के एग्जाम्पल है जिनका इस्तेमाल हम लोग चीजों को काटने के लिए करते हैं और एक्स का इस्तेमाल हम लोग लकड़ी काटने के लिए करते हैं ओके नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है एक एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी में आपको क्या जो है समझेंगे इस एक्टिविटी को करके तो आप यहाँ पे समझेंगे कि कैसे जो है एक स्क्रू में अभी आप लोगों ने स्क्रू के बारे में जाना की एक ऐसा लगता है कि एक इंक्लाइन प्लेन जो है एक सिलेंडर में व्रैप्ड किया हुआ है तो यही पे यही चीज इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे इसमें समझेंगे इसमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी पेपर पेंसिल स्केच पेन और सीजर की जरूरत पड़ेगी ओके तो इस यहाँ पे आपको क्या करना है डायगोनली जो है आपके स्क्वायर जो पेपर है उसको डायगोनली यानी बीच में ये जो आपका स्क्वायर पेपर होगा उसको ऐसे क्या करेंगे बीच में से कट कर लेंगे ओके सेकेंड उसके बाद से आप क्या करेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रा अ लाइन अलॉन्ग द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ वन ऑफ दी राइटिंग यहाँ पे ट्राइंगल्स उसके बाद से आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है लाइन को ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं किया गया है ओके विथ ए स्केच पेन स्केच पेन दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन और यही जो होता है वो क्या होता है आपका इंक्लाइन प्लेन होता है ओके अगर मान लीजिए कुल्हाड़ी था अभी आपने जो मैंने बताया कि कुल्हाड़ी क्या होता है आपका ये जो है इंक्लाइन प्लेन है वेज कहलाता है तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्या बन रहा है आपके जो है इंक्लाइन प्लेन बन रहा है ना तो इसीलिए इसको हम लोग जो है इंक्लाइन प्लेन टाइप वेज मशीन बोलेंगे ओके और यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद से थर्ड देखिए कह रहे हैं कि नाउ प्लेस द ट्राइंगल सच दैट द शॉर्टेस्ट साइड इज क्लोजेस्ट टू द साइड ऑफ द पेंसिल है ना यहाँ पे इस तरीके से जैसे ये रखा हुआ है इसको रखेंगे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो आपको जो है दिखाई देगा है ना कि जो है ये जो हमने क्या किया एक इंक्लाइन प्लेन को एक सिलेंडर ये आपका सिलेंडर है पेंसिल इसमें रब्ड कर दिया गया और इसका पॉइंटेड इन बिल्कुल ये आपके किस तरह से बन गया तो यहाँ पे ये आपके एक स्क्रू की तरह बन गया तो स्क्रू भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है ओके okay? अब हम लोग चलेंगे आपके नेक्स्ट पेज पेज नंबर 127 पे ओके okay? और पेज नंबर 127 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज है ना ऊर्जा और उसके सोर्स यानी कि ये कहा से आते हैं हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है तो सबसे पहले हम एनर्जी का डेफिनेशन जान लीजिए एनर्जी कहते हैं कह रहे कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क है ना एनर्जी क्या होता है एनर्जी वो एबिलिटी है जिससे हम लोग जो है कार्य को करते हैं है ना अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम कार्य को नहीं कर पाएंगे ओके वी डी वी नीड एनर्जी टू डू एवरी राइट फ्रॉम बेसिक एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग रीडिंग एंड टॉकिंग ओके टू डिफिकल्ट टास्क सच एज लिफ्टिंग कैरिंग एंड क्लाइंबिंग हमें जो है एनर्जी की कब कब और कहा जरूरत पड़ती है तो हमें एनर्जी की जरूरत जो है जो भी हमारी बेसिक एक्टिविटीज हैं जैसे कि चलना पढ़ना बोलना और इसके अलावा जो डिफिकल्ट टास्क हैं जैसे कि चीजों को लिफ्ट करना उठाना ओके चीजों को ढोना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और कहीं भी चढ़ना तो यहाँ पे हमें क्या होता है ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये सभी के सभी जो भी कार्य है यानी हमारी लाइफ में जो भी वर्क है उनको हम लोग अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे ओके कह रहे कि एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म सच एज केमिकल मैकेनिकल हीट लाइट इलेक्ट्रिक कल मैग्नेटिक एंड साउंड जो एनर्जी है वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एनर्जी क्या होती है कई फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ओके जैसे कि केमिकल मैकेनिकल हीट लाइट इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक और साउंड है ना इन सारी जो है फॉर्म में आपकी एनर्जी एग्जिस्ट करती है ओके एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर और एनर्जी की ये एक खासियत है ये क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं यानी मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम चाहें तो हम इसको किस में बदल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चाहें तो हम मैग्नेटिक में बदल सकते हैं और मैग्नेटिक को चाहें तो हम लोग किस में बदल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं ओके हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं
कहते हैं एनर्जी कहते हैं ओके एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क याद रखिएगा इसको अब हम लोग जानेंगे कि एनर्जी आता कहाँ से है तो सबसे जो बड़ा स्रोत है एनर्जी का वो है सन ओके द मेन सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ इज द सन जो मुख्य स्रोत है एनर्जी का इस भूमि पे वो है सन है ना सन से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है ओके द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी और जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सोलर एनर्जी यानी कि सौर्य ऊर्जा कहते हैं ओके प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लिप्स प्लांट जो है पौधे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए किसके हेल्प से तो अपने पत्तियों के हेल्प से पत्तियों में ही ये पत्तियां क्या करती हैं सनलाइट जो भी आता है उसको लेती हैं और अपना भोजन बनाती हैं ओके फूड हैज एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल फॉर्म और यहाँ पे कह रहा है कि फूड जो फूड के पास जो एनर्जी होता है वो एक केमिकल फॉर्म के रूप में स्टार्च के रूप में जो है उन पौधों में स्टोर हो जाता है ओके वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन हमें हीट और लाइट दोनों के दोनों एनर्जी किससे मिलते हैं सन से मिलते हैं ओके सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो भी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने में भी करते हैं जो भी छतों पे सोलर पैनल लगे होते हैं ना वो इसीलिए जो भी आपका हीट और लाइट एनर्जी आ रहा है वो जो भी सोलर पैनल लगा हुआ है वो उसको किस में बदल दे देता है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत में चेंज कर देता है नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है वाटर ओके मूविंग वाटर ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट मूविंग वाटर जो बहता हुआ पानी है उसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी होता है ओके दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी और ये जो मूविंग वाटर है इससे जो एनर्जी हम लेते हैं और इससे जो भी एनर्जी मिलती है हमें वो कहलाती है हाइड्रो एनर्जी ओके हाइड्रो का मतलब होता है पानी और ये जो है वाटर से मिला है इसीलिए इस, ये एनर्जी कहाँ से मिला है वाटर से मिला है इसीलिए इसका नाम है हाइड्रो एनर्जी ओके टू यूज दिस एनर्जी और इस एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जो है बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं ओके दिस डैम्स अलाउ द वाटर टू फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑन टू टर्बाइन विद ग्रेट फोर्स यहाँ पे कह रहा है कि ये जो डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े तो यहाँ से इस इन डैम से क्या होता है यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रेट हाइट से पानी गिरता है और ये क्या किया जाता है इस पानी को यहाँ पे डायनेमो लगा दिया जाता है टर्बाइंस लगा दिए जाते हैं और ये पानी डायरेक्ट उस पर गिरता है और जो है आपका डायनेमो चलने लगता है बहुत ही ज्यादा फोर्स से ये पानी गिरता है ओके और आपका जो भी टरबाइन है वो चलने लगता है जैसे ही टरबाइन मूव होता है देन टरबाइन मूव एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और ये टरबाइन मूव होके क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है ओके टर्बाइन क्या होता है तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहे हैं कि टर्बाइन इज अ मशीन विथ रोटेटिंग ब्लेड टर्बाइन एक ऐसा यंत्र है जिसके पास क्या लगा होता है रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने में हमारी हेल्प करते हैं एक्चुअल में उसमें डायनमो लगा लगा होता है मैग्नेट का जो कि मैग्नेट मैग्नेट क्या हो जाता है मैग्नेटिक जो भी आपकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है ओके नेक्स्ट उस, उसके बाद से आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यहाँ पे देख सकते हैं वो है विंड विंड से भी हमें एनर्जी मिलती है ओके मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड विंड तो आप लोग जानते ही होंगे जो भी बहती हुई हवा है उसको हम लोग क्या कहते हैं विंड कहते हैं एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग हैज एनर्जी इन इट कोई भी वस्तु जो चलती है उसके पास क्या होता है ऊर्जा होता है ओके एनर्जी ऑफ द विंड कॉल्ड विंड एनर्जी और जो हवा की जो एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं विंड एनर्जी कहते हैं वाटर का एनर्जी था तो हम लोग उसे क्या कहते थे हाइड्रो एनर्जी सोलर से यानी सन से जो मिला था उसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी और विंड से जो हमें एनर्जी मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं विंड एनर्जी ओके और यहाँ पे विंड एनर्जी क्या करता है हम आ, हमारा विंड एनर्जी जो है विंड मिल्स जो लगे होते हैं ये जो है आपके बड़े बड़े विंड्स है इसका भी इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने में ही किया जाता है ओके ये जो आपके पंखियां लगी हुए हो, होती हैं ब्लेड्स जो लगे हुए हैं इस पर जब हवा पड़ता है तो ये उसको घुमाता है और इसके पीछे आपका डायनेमो लगा हुआ है टर्बाइन लगा हुआ है जो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है टर्बाइन क्या करता है ये एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने का काम करता है ओके तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि विच इन टर्न कैन मूव टर्बाइन ओके ये एक टर्बाइन को जो है घुमाने का काम करता है हवा और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है द मूवमेंट ऑफ टर्बाइन हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और जो भी ये जब टर्बाइन घूमता है तो इसके हेल्प से क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ओके आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी जो है टॉपिक में कोई भी आ, उसको प्रॉब्लम है कुछ नहीं समझ में आ रहा अगर डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने इस बुक के सभी वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये अच्छा लगा हो तो